नमस्कार वीक्षक न्यूज अगत नान शकुंतलाौड विधानसभा पूरक बजे के अमोदने धन वनियोग विधेयक अंगीकार विधानसभा सीएम बीएस यद्यूरप विश्वास मत ऐद बढ़िक मंडन धन वनियोग विधेयक विधानसभा याद चर्चे अंगीकार वायतो विधानसभा सीएम बीएस यद्यूरप धन वनियोग विधेयक मंडने मुद्दे लेखानुदान के अंगीकार वायतो वेलपि नायक सदराम लेखानुदान सरअ विरोध व्यक्तपड़े ये चर्चे विधानसभा धन वनियोग विधेयक अंगीकार राज्यपाल आदेश सूचना पूर्ण आर्थिक वर्ष के धन वनियोग विधेयक विधानसभा मंडी दिनांक हन सवि हतोबर हिंदी सरकार सदन विश्वास मतव कूर्ण वेच के वेच आयोग के अमोदने पड़ी साध्य सवि हत इन साल बडजे मंडने सदर्भ नाकु तिंग लक्ष लक्ष पड़ी लेखानुदान दिनांक मूवत् हत्य जुलाई एर सवि हतोबर नर सरकार संचित निधिया वेच साध्य आर्थिक संकट मनगंडू एर सवि हत साल पूर्ण वर्ष आयव्य मेल मेले सदन चर्चा अमोद साकु कालवकाश अगत सवि हत इन साल के पुनः लेखानुदान पड़ी अगत सवि हतर भाग भाग वर्ष नाको तिंग के पड़ेक लेखानुदान के हेच्चरी नल्वते लक्ष नाइंट नाकु लक्ष राजस्व वेच हद्नाकु लक्ष लक्ष बंडवा वेच अरवे लक्ष सवि नूर पॉइंट नाकु लक्ष लेखानुदान मंजूर सदन अनुमति कौरी मंडा प्रस्ताव हेगि दिनांक मान्य मुख्यमंत्री धन वनियोग मसीद मसूद मंडार ना अद्क विरोध माता फैना नार्मली यू कूड़ा विरोध मोदी मत ओट अकौंट तक मूर्ति अगत्य अप्रोप्रियेशन बिल पास मत मूर्ति लेखानुदान मत अनेक अभिवृद्धि केस इवेल तौंद आते हैं आया एल इलाके मेलू कमांड्स पर दि फस्ट टाइम डिमांड्स मेल चर्चे इदे आता इट्स नाट करेक्ट बट एनिवे अच्छा समय इदेद्री ना को राज्य सीएम आगे अधिकार स्वीक यद्यूरप विधानसभा विश्वास मत ऐसी सीएम बीएस यद्यूरप विधानसभा विश्वास मत याचन प्रस्ताव मंडो ध्वनि मतलब बीएस यद्यूरप विश्वास मतवक बीएस यद्यूरप सरकार मुद्दा आरो सेफ आगे बीएस यद्यूरप धन वनियोग विधेयक मंडने मुद्दे लेखानुदान के अंगीकार वायतो टीके स्वच्छ दक्ष आड़े मेचो रीत ना आरूवरे कॉटि जन मेचो रीत आड़ा नानी कुर्च के सार्थक आते सदाकाल सहकार बयसते याद सदर्भ ना तक तीर्मान नाड़ी जनर हित धक्न तत्ण दूरवाणी मूलक संपर्क सरीपड़क प्रामाणिक प्रयत्न नंदेन निके साधने साधने आगबार 
ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟದಿಂದನೇ ನಾನು ಈ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಿಎಂಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ತದನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು in nimige kodbeku this is my letter of resignation so thank you very much wish you all the best ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಅಂತೂ ಸೆರೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಗಜರಾಜ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಂತರ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಜೊತೆ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆಯಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಡಾನೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯರು ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದೀಗ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸೆರೆಯಾದ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಲಾಶಯ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಯಾದಗಿರಿಯ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಸವಸಾಗರ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಸಂಘದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ದಸ್ತಗೀರ್ ಕಾಗ್ವಾಡೆ ಸದಾಶಿವ ದಳವಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಅತ್ತಾಲಟ್ಟಿ ಕುಡಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಗಿರ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಉಪಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜು ಕೊಟಕ್ನೂರ್ ಸುನಿಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸನದಿ ಹಾಗೂ ರಾವ್ ಸಾಬ್ ಗಂಡೋಸಿ ರಾಜು ಮಿಠಾರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮು ಅಂತಿಮ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಸತತ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಪ್ರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿನಂತಿ ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇಶವನ್ನು ತರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಕಡೆಗಳಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಅವರು ಮುಂಚೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೌಕರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಳೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಗುರುಮಳೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಸಿ ನಡುವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಳೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು ಜನಾದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟಗರು ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಚಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಜನಾದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅತೃಪ್ತರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಮೂರು ಜನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಇಟ
ಈ ಅವಧಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಬಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ತೃಪ್ತರೋ ಅತೃಪ್ತರೋ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇದೀಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಾಚ ಅಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವನ ಸೋಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಚಿತ್ರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಟೇಕ್ ಎ ಲುಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಯು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳೆಯ ಕಥಾಹಂದರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಿನಿಮಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲೇಬೇಕು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಭಾಗವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ವಿವಿಎಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿಲು ನಗರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ವಿವಿಎಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಆಗಿರುವ ವಿನಾಯಕ್ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಪರ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯವರೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿನಾಯಕ್ ಕೋಡ್ಲ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ರಾಜ್ ಚಿತ್ರಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಾಯಕನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟರಾದ ಮೈಸೂರು ರಮಾನಂದ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುರಿಬಾಂಡ್ ರಂಗ ನಟಿಯರಾದ ದ್ರವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೃತ ಅರ್ಚನಾ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂತವರ ತಾರಾಬಲವಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯವರೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮೈಪಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಟಿ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ಹಾಗರ್ಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಕ್ನ
न्यूज अपडेट्स